ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ദൈവം വളരെ അത്ഭുതകരമായി നമ്മയെല്ലാം നടത്തുന്നു ഓരോ ദിവസവും വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യും ഇന്ന് രാവിലെ വചനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുക ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇന്നു വരെ വെളിപ്പെടാത്ത ഒരനുഗ്രഹം ദൈവം തരും ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വരിക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളും ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം വളരെ അത്ഭുതകരമായി ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ബ്ലസ്ഡ് ആകട്ടെ നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം യോഹന്നാന്റെ മൂന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ജീസസ് യോഹന്നാന്റെ മൂന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം സുഖമായും ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് തകർക്കപ്പെട്ടവർ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടവർ പരാജയപ്പെട്ടവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ ഒക്കെ അമി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു വഴി പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിടുതൽ ഒരത്ഭുതമായി നിൻ്റെ കയ്യിൽ വരും പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇല്ലാത്തതിനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായി വരും ഒരമ്മീൻ പറഞ്ഞാട്ട് നിനക്കില്ലാത്ത ചിലത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായി വരും അതെന്താ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാ പ്രാർത്ഥന വാക്കുകട പ്രഹരമല്ല മറിച്ച് ഹൃദയം ദൈവസന്നിധി പകരുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരം വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ വിദ്യത്തിന് സ്വതന്ത്രം ഒരപ്പോസ്തോലൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ശുഭമായി ഇരിക്കുക രണ്ട് സുഖമായി ഇരിക്കുക ശുഭം എന്ന വാക്കിന് പല അർത്ഥമുള്ളതിൽ ഒരർത്ഥം നന്നായി ഇരിക്കുക അവൻ എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്ന ദൈവം അത്രേ രണ്ടാമത് ശുഭമായി ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വായിക്കാം ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം ജീസസ് ഹലലൂയ്യ അതാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം ജനമ്യ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി നയൻ വേർട്സ് ഇലവൺ ജനമ്യ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി നയൻ വേർട്സ് ഇലവൺ വായിച്ചു കേൾക്കാം നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി ആ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം മതി നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ആശയം യോഹനാൻ അപ്പോസ്തോലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സകലതും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്താണ് ശുഭമായിരിക്കേണ്ടത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പദം നിനക്ക് ഒരു ശുഭഭാവി തരാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവിതം തകർക്കപ്പെട്ട ജീവിതം മുടിക്കപ്പെട്ട ചിലരോട് ദൈവം പറയുന്നു നിനക്കൊരു ശുഭഭാവി തരാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുക ഇല്ല എന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ ആരോ മന്ത്രിക്കുന്ന നിന്റെ ഭാവിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ തന്നെ പറയണം ഒരു ശുഭഭാവി തരാൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഏതു തകരപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയായാലും ഓല കുടിലി പിറന്നവനായാലും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ വിളിച്ചു പറയും എന്റെ ഭാവി എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാണ് എത്ര പേർ കുറപ്പുണ്ട് എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു ആർക്കൊക്കെയോ ദൈവം ഒരു ശുഭഭാവി തരാൻ പോകുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് ഒരു ശുഭഭാവി സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും നിന്റെ ശൂന്യമായ അവസ്ഥകളെ മറന്നിട്ട് നീ വിളിച്ചു പറയണം ഒരു ശുഭഭാവി തരാൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ് 
ഈ കർത്താവിന് സ്വതന്ത്രം ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ജീസസ് എബേസ് എന്നൊരു മനുഷ്യനെ വേദപുസ്തകം ഐ മീൻ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ എബേസ് എന്നൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എബേസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യസന പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഇവനൊരു വ്യസന പുത്രനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ദുഃഖപുത്രനാണ് അമ്മ അമ്മ പറയും ഇവൻ വ്യസനപുത്രൻ അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ വ്യസനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രാത്രികൾ പകലുകൾ സങ്കടത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മിനിറ്റുകൾ അങ്ങനെ വ്യസനത്തിലൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു ശുഭഭാവി തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവമക്കളോട് പറയാം ഏതു തകർന്ന ഭാവിയെ ശുഭഭാവിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പേര യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടായത് യേശുവിനെ കണ്ടോണ്ട ഇല്ലേ എന്നെ ഒന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളുക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭഭാവി തന്നത് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാ ഒരാമയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങാട്ട് ചില കടമുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അടുക്ക വരും ബ്രദർ എട്ട് കോടി കടമുണ്ട് ബ്രദർ അമ്മി ഒരിക്കൽ വളരെ തമാശ തോന്നി എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരാൾ ബ്രദർ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു ബ്രദർ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യമാണ് ബ്രദർ എനിക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപ കടമുണ്ട് പക്ഷെ ആറ് കോടി രൂപ കൈ വെച്ചോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല ബ്രദർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ആറ് കോടിയുടെ ബ്ലോക്ക് പൊട്ടി അതെൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴുകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വായി തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അഞ്ച് ലക്ഷം കടമുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവൻ്റെ കൈകളിൽ ആറ് ലക്ഷത്തിന് ആറ് കോടിയുടെ ചെക്കിരിക്കുമ്പോൾ ആ തടസ്സം പൊട്ടി അത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇവൻ ലോട്ടറി എടുത്ത് കൈ വെച്ചോണ്ടാ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രയർ നിർത്തിട്ട് ചോദിച്ച ബ്രദർ നീ കണ്ട ആറ് കോടി ഏതാ ഓ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബമ്പർ സമ്മാനോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഞാൻ ഒരു വലിയ വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നേ ഇന്ന് സ്വപ്നം കാണണം നിനക്കൊരു ശുഭഭാവി തരാൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി പല്ലിളിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ നടുവിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശുഭഭാവി തരാൻ പോകയാ ഒരു വേദപുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ എസ്പെഷ്യലി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് മുടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തകർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കും കർത്താവ് ഒരു ശുഭഭാവി അങ്ങ് കൊടുക്കുക ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് ആമി നിനക്ക് മുമ്പിൽ മുകളിൽ പിശാജ് എഴുതിയ എല്ലാ രേഖകളെയും എൻ്റെ ദൈവം തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊരു ശുഭഭാവി ദൈവം തരാൻ പോകുകയാ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നു വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിനകത്ത് എൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു മുടിയല്ല നല്ല മനോഹരമായി വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ജീൻസും ടീഷർട്ടും ഇട്ട് ഏകദേശം പ്രായം മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സോളം വരും ചീസസ് ആമി ആരാധന ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ ക്യൂ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവളും സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നു ഓ ചീസസ് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ എനിക്കൊരു സൗഖ്യം വേണം അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ചീസസ് അവൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഏതോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി ഏതോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന് സ്വതന്ത്രം ഐ മീൻ കനട്ടിക്കട്ട് കനട്ടിക്കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ ഡാഡി അവിടെയാണ് എൻ്റെ മമ്മി അവിടെയാണ് ജീസസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിനക്ക് പറ്റി ബ്രദർ എനിക്കൊരു രോഗമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായി എറണാകുളത്ത് അമി അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു വീട് സ്വന്തമായി വാങ്ങി അവിടെ പാർത്ത് ഞാൻ ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടാൽ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിൻ്റെ രോഗം അവ പറഞ്ഞു അലർജിയാണ് എൻ്റെ രോഗം അമി അം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവളിട്ടിരിക്കുന്ന പാൻസിൽ മുഴുവൻ സിബ്ബുകൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താഴെ വരെ സിബ്ബുകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇവളൊരു സിബ്ബ് താപ്പോട്ടടിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രദർ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സിബ്ബ് താപ്പോട്ടടിച്ചപ്പോൾ ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ സ്കിൻ ഇല്ല മുഴുവൻ അളിഞ്ഞ മാംസങ്ങൾ നടു തൊട്ട് താപ്പോട്ട്
ഞാൻ അഡ്രസ്സ് തപ്പി പിടിച്ചു തരാം അങ്ങർക്കൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അളിഞ്ഞ ഏത് കേസ് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ശരിയാക്കും ഞാൻ കർത്ത എനിക്കൊരു ബഹറിലൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ കോയമ്പത്തൂരുള്ള പാസ്റ്റർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് നമ്പർ എടുത്ത് ഈ ലേഡിക്ക് കൊടുത്തു അവർ കോയമ്പത്തൂരിൽ ചെന്നു പാസ്റ്ററോട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പാസ്റ്റർ ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിക്കാത്തോട്ട് കയറി വസ്ത്രം എല്ലാം ഊരി മാറ്റിയച്ച് പാരച്ചുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പി വെളിച്ചെണ്ണ പൊട്ടിച്ച് കയ്യിലോട്ടൊഴിച്ച് യേശുവേ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചിട്ട് മേള് തൊട്ട് താഴവരെ തൂത്തച്ച് ഒരു കസാറയും കൊടുത്തു വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്നോണം മൂന്ന് ദിവസം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ടി വി വരും കണ്ടോണം കാപ്പി വേണ്ടപ്പോൾ കാപ്പി വരും ഭക്ഷണം വേണ്ടപ്പോൾ ഭക്ഷണം വരും വേണ്ടൊരു തടിക്കട്ടിലുണ്ട് അതെ കടന്നോണം മൂന്നാം ദിവസം നീ ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ വെളി വരും അളിഞ്ഞ് പുളിഞ്ഞ ദേഹവുമായിട്ട് കുളിയില്ലാതെ നനയില്ലാതെ മൂന്ന് ദിവസം ടി വിക്കകത്ത് ആ പാസ്റ്റർ വിവിധ കാസറ്റുകൾ മാറി മാറി കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുക മൂന്നാം ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പം സ്തോത്രം ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടാൽ എന്താ നമുക്ക് തോന്നി ദേഹത്തല്ല ഒരു വലിച്ചില് ജീസസ് ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അളിഞ്ഞടുത്ത് മാംസം മാറിപ്പോയിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്കിൻ പൊതിയുന്നത് അവൾ കണ്ടു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ബ്രദർ ഇതുവരെ ചെലവായത് മൂന്ന് കോടിയിലധികമാണ് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മൂന്ന് കോടി രൂപ മുടക്കിട്ട് നടക്കാത്ത സൗഖ്യം ഒരുട്ടിന്റെ പാരച്ചൂട്ടിന്റെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരഭിഷക്തന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അളിഞ്ഞടുത്ത് പുതിയ സ്കിൻ ഉണ്ടായി വന്നു ജീസസ് ഇനി അവൾ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് മണി കേട്ടോ ജീസസ് എൻ്റെ നടു തൊട്ട് താപ്പോട്ട് അളിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണത്താൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെങ്കിൽ അമി എനിക്കുണ്ടായ പുതിയ സ്കിന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമി നെറ്റിലൂടെ സ്തോത്രം മെയിലിലൂടെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തിരിച്ചവൻ്റെ റിപ്ലൈ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഞാനൊരു സത്യം നിന്നോട് പറയാം തകർന്നു പോയവന് ഒരു ശുഭ ഭാവി ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ശക്തനാ എനിക്കറിയത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാ ോട് സന്ദേശം പറയുക അമി തകർന്നു പോയ നിന്നോട് ആ ദൂത നിനക്കൊരു ശുഭ ഭാവി എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കി തരാൻ പോകുന്നു നിനക്കൊരു ശുഭ ഭാവി ദൈവം തരാൻ പോകയാ വഴി മുട്ടിയവർ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ വഴി അടഞ്ഞവർ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ തകർക്കപ്പെട്ടവർ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു നിനക്കൊരു ശുഭ ഭാവി എൻ്റെ യേശു ഒരുക്കി തരാൻ പോകുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ചെയ്താട്ട് ഒരു ശുഭ ഭാവി ഇന്ന് മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് വേണം ഈ ദൂതനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്കൊരു ശുഭ ഭാവിയുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊരു ശുഭഭാവിയുണ്ട് എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ശുഭഭാവിയുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയോ ഒരു ശുഭഭാവി എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോകയാ എബേസ് എന്ന് പറയുന്ന എബേസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്മേ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ എബേസിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു അവൻ വ്യസന പുത്രൻ അത്രേ ദുഃഖപുത്രൻ അത്രേ ഉണ്ടായപ്പം മുതൽ ദുഃഖം ഈ പ്രായം വരെ ദുഃഖം അവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു ശുഭഭാവി ഒരുക്കാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഇന്ന് പകലും ഞാനൊരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയാം അമി നിന്റെ സാമ്പത്തിക നില സീറോ ആയിരിക്കാം നിന്റെ ആരോഗ്യ നില സീറോ ആയിരിക്കാം നിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം സീറോ ആയിരിക്കാം അതിന്റെ നടുവിലും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളോട് പറയാം നിനക്കൊരു ശുഭ ഭാവി എന്റെ കർത്താവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചതിലോട് ദൈവം പറയുന്നു നിനക്കൊരു ശുഭ ഭാവി ഓ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്ത് വചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു വചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അവിടെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആ ഞാൻ ചെന്ന ആ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ എന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ജീസസ് ആ വീട് തൂത്തു വാരിയിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിരിക്കുന്നു ആ വീട്ടിലെ ഭർത്താവ് സോഫായിൽ കിടക്കുന്നു ഭാര്യ അമ്മ പല ദിവസങ്ങളായി കുളിച്ചിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മുടിച്ചിട്ടില്ല അവൾ സോഫായി കിടക്കുന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തറയിൽ കിടക്കുന്നു ആ വീട്ടിലുള്ളവരെ നോക്കിയറിയാം ആകെ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഞാനവിടെ കയറി ചെല്ലുന്ന അവരെ ആ പാസ്റ്റർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ മുട്ടുകുത്തി കരയാൻ തുടങ്ങി
Sutuci kekaya. Beti kulin dah jemu bah. Dega tu nampak. Pandi kadi ni ana. Kami Friday pandi kadi ni ana beti kulin dah. Karena, kami ada history yang dapat ayah. Kami ini sister brother Yesus ini segera cek beti ayah. Orang Madhya Bani ana Jesus. Madhya Bani ayah, ah ah beti kurai alkan orang kuda yang tamas cedah. Jesus. Amin Madhya bicut di hari bandar kadang orang ini. Kuda lalu dua tiga peru orang, nama mereka kana ni lah, bace. Aman ini ni tapam, aman dia tali kali reaktam buat orang dari kati ini kena. Korang kalau ni mana alam polis tu mana, totta perta kerana orang ada, kaidit, ajaru beti, mami, muna matnya ni leh ni tadi road itu, kaccha baik kalau tu tu. Kadang kadang orang mana pam, urut tali kali kerana orang dari polis ni beri tu, kerja mana pam, madhi bici bawa orang terangkan gayum, tali kali kati bici orang dari kerana mana leh kandu, iban yang arasti itu. Bakti rancu mereka pedikit tap pelikalai perkaya bicu. Kodi, apa mereka pedikit tap pelikalai perkaya bicu tu? Kula pangat agam, iban deh melbet bicu tu. Iban eh, kami beti kolan tiri mani cju, setuju juga alkano. Ati ni mumba tali itu sam kana ni rabas sara munda. Nyal ni mereka cuci cju, ninggal jeli pombe ane kuda kuntu amo. Nyal kuntu boi, nyal ni mabar laku dap boi. Setuju kan ame? Iri bati ombat waisolori cerapak karen. Adat tap iri bato manik kuro kering bo. Maranam mumbi kandu anda, makat tu recta maya mila ada, anda mumbi kai kopi nenu, brother, brother, recikki brother, saya beranjak brother, ye ni kiri recikki saya baca tidak, pasal nenek kuri shuba pavi, tarian kadi guna, orang orang ale ulu, abang de pera Yesu, orang ame beranjak dorang guna, anda life il, saya ni awak nak kah nana, anda life il. Atau yang karyawan itu dibasam, adunya mumbu wanda itu tidak, pembu wanda itu tidak. Yang mana beranjak, atau boleh wab itu karyawan, Lord. Amni jatri, jangan ahar yang kerjil tidak. Oh, jangan tamasu kita rumi yang kata, abang itu nyalak, kempsi atau kawan cuci ceri kia. Yang beranjak brother kerjil kian baca tidak. Karyawan, urut cerupa karyawan da maranam, mumbil mudang anda ni jangan kandai cajil ini tuan ni. Ah jatri mudi beranjak jangan muttu kuti prati cuci. Dayu ame. Amade rezeki pan, nenek kerjium. Pijan Friday ana, ramai le, jangan urus service le, personi kia, urus vid ni agat ta, ame urus church, anti ramai le onda, a vid ni agat tu room, amur soundproof cederi kia. Stotra, anti ni agat tu, jangan personi kia ana alat carry. Persengan nado nado diri kembal, agat tu land phone, sabdi chu, meeting service ti rara ya po, agat tu nado phone ada tuh ta, ah brother. Odi mandi nolak orang itu. Inna la prati cah jailil orang alpu dah nada tu tonda. Nyalah tu cuci enna an brother. Adakah karen yonder enna dinga mandi brother. Inna la jatuh di polis checkingil. Kana ada pedikit tap pulegalai kerana rancu pere polis arastu yedu. Awar kutja metu. Iban kutja karen allah nol teri kapatu. Innu cah ke awar ada thala koi gayum. Iban e kordi berde berdegan cah yambo wa. Jesus. Aman porat terangnya mana? Nyalah mana kai kita beri cuci. Yang dia kai kau anda, ah Arab ini ada tak kanan lil? Nyalah mana senan perhati? Senan perhati agak tu keriya pol. Nyalah mana orang beraniu? Kami, orang mana kira mumba? Nenek tala koi anda dah. Nenek pabi dana, super pabi dana. Orang orang al, aban dia pera Yesu. Inda bagel yang bisu sikit dan nina orang beraya. Nenek kuri super pabi dana. Yang dia kereta bu sakti nara. Ninda jiwa dah sangat jadi orang lelaki, sangat orang perempuan orang perempuan, 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 Wajib pun dua baju ini mana garis kita kudumu. Roman petala karam badi baju baru nyu. Hei kurena karne, nene arasti ini diri kudu. Awan jual cendha karno. Nyalu de tetin cendhi lalu. Lord, utaram, ninggal da kuta tu dera alai pedicah. Nyalu gold got thai kondo ambol. Yedikam bayade, awan cruising da mande ke choli udic bini gada kuga. Nyalu ke todam petala tu le total shabama. Ni wanda dekatkan, nak ikhik? Kurian ekaran wanda, atang gak dekat nak krusin dekatam, untuk pukki pergi. Krusile rektam, kurian ekaran dek tolil, 
ചേർന്ന് പതിയാൻ തുടങ്ങി ക്രൂസ് പൊങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അതരം പറഞ്ഞു വേണ്ട ഈ ക്രൂസ് ഞാൻ എടുത്തോളാം രക്തം പുരണ്ട ക്രൂസ് ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന വഴിക്ക് കുറേനക്കാരൻ തോട്ടിലിറങ്ങി കുളിച്ചച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ഭാര്യ കുറേനക്കാരൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഹേ മനുഷ്യ എന്താ ഒരു രക്തത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ വീണ്ടും കുളിച്ചു വീണ്ടും വന്നു ആ സ്ത്രീ പറയുക ഒരു രക്തത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഒരു ദുർഗന്ധം ഇവിടെ ഉണ്ട് നൂറുവട്ടം കുളിച്ചിട്ടും ആ രക്തത്തിൻ്റെ മണം പോകുന്നില്ല ബൈബിളിൽ പിന്നീട് ചരിത്രം എഴുതി കുറേനക്കാരനായ ശീമന്റെ മക്കൾ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധന്മാരായി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് തകർന്ന ഭാവിയുടെ അകത്തു നിന്ന് സന്തതി പ്രസിദ്ധരായ ചരിത്രം തുടങ്ങിയത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറേനക്കാരന്റെ ഭാര്യ പറയും രക്തത്തിന്റെ മണം വീട്ടി വന്നേ പിന്നെ ഇന്ന് പകലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം പറയാം ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന ആ പുണ്യ രക്തം ആ യേശുവിന്റെ രക്തം ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കൈയും കാലും വളയുക കാലും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൈയും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൈ നേരെ പിടിച്ച് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഇങ്ങനെയാണോ സന്ധിവാദം വന്നായിരുന്നു ലോഡ് ആ രണ്ട് കൈ മേപ്പോട്ട് പൊക്കിക്ക് നേരെ പിടിച്ച് കാലേന്ന് പൊങ്ങണ്ട ആ അടുപ്പിച്ച കൈ അടുപ്പിച്ച കൈ കൈ അടുപ്പിച്ച വളഞ്ഞു പോയവന്റെ കൈ സന്ധിവാദം വന്ന് വളഞ്ഞു പോയ കൈ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യം നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന അറിയത്തില്ല ഇവന്റെ കൈയുടെ വരളികൾ തമ്മിലുള്ള നീള വ്യത്യാസം അതാണ് ഇവന്റെ കൈയിൽ വളവ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഞാൻ പറയുക ഇവൻ്റെ കൈയുടെ വിരളുകളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം വലിച്ചു നീട്ടട്ടെ മനെ ഈ കൈയുടെ വളവ് എന്ത് ചെയ്യട ഈ കൈയുടെ വളവ് എന്ത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്റെ കാലിന്റെ കൈയുടെ വളവ് മാറിപ്പോയി ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു കൈസലോ അതെ വളഞ്ഞിരുന്ന കൈ നോത്ത് കാണിച്ചേ വളഞ്ഞിരുന്ന കൈ ദൈവം നിവർത്തി തന്നു ജന്മന സന്ധിവാദത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് വളഞ്ഞിരുന്ന കൈയെ ദൈവം നിവർത്തിക്കൊടുത്തു ആ കൈ രണ്ടൊന്ന് പൊക്കി പിടിച്ച മോനെ അങ്ങോട്ട് പറ യേശുവിനെ സൗഖ്യമാക്കി സൗഖ്യമാക്കി സന്ധിവാദ നിമിത്തം വളഞ്ഞിരുന്ന ഈ കൈയെ ഈ എത്ര വയസ്സുണ്ട് മോന് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി വളഞ്ഞവന്റെ കാലുകളെ കൂടെ ദൈവം ശരിയാക്കാൻ പോവാ യേശുവിന്റെ നാപത്തി അയ്യോ ഈ കാല് നൂന്നോ ഈ കാല് ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്ന കാലിപ്പോ നേരെ വന്നോ നേരെ വന്നു 
ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ടി വി സ്ക്രീനിന് നേരെ നീട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിമിഷം തന്നെ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അവർ ചില നാളുകളായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകൾ എൻ്റെ കർത്താവ് മാറ്റണം അവരെ പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ദൈവം വിടുവിക്കണം അങ്ങ് ജയാളിയായി ആമി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ശാപങ്ങൾ പൊട്ടട്ടെ പരാജയങ്ങൾ മാറട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അവരുടെ കടഭാരങ്ങൾ മാറട്ടെ അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദിവ്യമായ സമാധാനം അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഏമേൻ ഏമേൻ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു വലിയ അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കണം നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണോ തൊട്ട് താഴ്ത്ത നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ ബ്ലസ്സിംഗ് ആയി മാറും നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ്സിംഗ്